wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa kipindi hiki cha unabii wa kitabu hiki na wakaribisheni na kuwatakia baraka ya Mwenyezi Mungu katika mpelelezo wa somo la leo Iki ni kipindi kinachoandaliwa na studio ya Jimbo Kuu la Kanisa la Mtoto Sabato kaskazini mwa Tanzania na kurushwa na Hope Channel Tanzania. Karibuni katika somo la jioni ya leo. Karibuni katika somo la leo wote ambao Mungu ametupatia fursa ya kujifunza kwa pamoja. Kawali ya yote tupate kufumba macho tuweze kuomba. Mungu wetu asante tena kutupatia nafasi hii tujifunze kwako nena nasi maneno yako ya uzima tusaidie kuona unakuja haraka na ushindi ulioweka imara katika unabii wa kitabu hiki bariki mtazamaji na msikilizaji katika jina la Yesu amina katika somo lililopita tuliangalia ufunuo katika patakatifu na tukaona njozi saba za kitabu cha ufunuo zimejengwa zimejikita katika huduma ya patakatifu na hiyo ilikuwa ni kutuonesha ya kwamba mpango mzima wa okovu wa mwanadamu kiini chake kiko patakatifu kwa sababu ndiko wewe na mimi dhambi zetu zinakotendekewa pale zikiletwa uso kwa uso na hekaru ikiletwa uso kwa uso mbele ya sanduku la gano mbele ya kiti cha rehema na huduma itakayotendeka kwa wote waliomwamini Yesu watatamkwa wamebarikiwa na kutakaswa wao ni watoto katika ufalme unaokuja na waliokataa hatimaye watathibitishwa kuwa walikataa neema na hivyo basi tukatiwa moyo kutumia fursa hii kwa kuwa tunaishi tunasimama tunalala tunatembea tunazungumza chochote tukifanya kiko ndani ya saa ya hukumu leo hebu sasa tuone baada ya kuangalia kitabu cha Danieli na kuangalia kitabu cha Ufunuo kwamba wakati wa mwisho ulianza mwaka nane baada ya Kristo tunahitaji kuona nini kinatokea wakati wa mwisho baada ya kuona wokovu wetu ni imara katika huduma ya Yesu hekaruni sasa tunayo ujasiri wa kusonga mbele katikati ya hili pambano kwa sababu yuko kwa ajili yetu lakini likoje ili pambano katika dunia hii wakati wa mwisho Danieli sura ya 11 mstari wa 40 Neno la Mungu linasema na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye na mfalme wa kaskazini atamshambulia kwa maupepo wa kisurisuri pamoja na magari ya vita na wapanda farasi na merikebu nyingi naye ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati wakati wa mwisho mfalme wa kusini atamshambulia mfalme wa kaskazini na leo somo letu linasema mfalme wa kusini ni, ni mfalme gani huyu ambaye anatajwa na malaika Gabrieli katika sura hii ya njozi ya nne ya Danieli sura ya kumi hadi 12 kwamba atakuja wakati wa mwisho lakini anajulikana ni mfalme wa kusini. Ni kueleza kitu hiki msikilizaji mtazamaji katika Danieli sura ya kumi, kumina moja na kumina mbili ni ile njozi kando ya mto Hidekeli. Na hii njozi inaeleza uwezo ambao ibilisi atatumia mifumo na mamlaka ya dunia 
imkini aweze kuwapotosha waaminifu wa Mungu. Lakini ni njozi hii inayoelezea ataifikiria ajali yake mwenyewe na hakuna atakaye msaidia. Na ni njozi hii inayoelezea Mikaeli atasimama wakati wa watu wake na watu wake wataokolewa. Kwa hivyo ikiwa inazungumzia wakati wa mwisho ambao tuliona vipindi vya tangulia ulianza tisini na nane. ni mfalme gani wa kusini anayeonekana kuja akishambulia mfalme wa kaskazini ni mfalme gani huyu hebu fatana nami katika neno hilo kusini kwa Kiebrania limetajwa lenye tarakimu elfu tano na arobaini na tano Naana kitabu kinachoeleza maana ya maneno yenye thamani ya tarakimu hilo neno kusini katika kitabu hiki Strong's Exhaustive Concordance anaeleza hilo neno kusini lina maana ya eneo kusini mwa Yuda au mara chache moja kwa moja akitaja Misri Nenda tu kwenye hilo neno utaliona F5 na 45 lina maana kusini mwa utawala wa Yuda kusini imejulikana kwa wanahistoria imejulikana kwa watangulizi waliojifunza unabii huu kwamba ni eneo ambalo lilikuwa ni utawala kijografia yani Misri sasa ushahidi uko mwingi sana. Kana kitabu cha Isaya sura ile ya 30 ili kuona je Misri imejulikana kama ufalme wa kusini katika Biblia. Isaya sura ya 30 mstari wa kwanza hadi mstari wa saba. Sikiliza Biblia. Ole wa watoto wa asi asema Bwana watakao mashauri lakini hawayataki kwangu mimi wajifunikao kifuniko lakini si cha roho yangu wapate kuongeza dhambi juu ya dhambi mstari wa pili waendao kuteremkia Misri wala hawakuuliza kinywani mwangu ili wajitie nguvu kwa nguvu za farao na kutumainia kivuri cha Misri basi nguvu za farao zitakuwa aibu yenu na kutumainia kivuri cha Misri kutakuwa kufadhaika kwenu kwa maana wakuu wake wako soani na wajumbe wake wamefika Hanesi wote watawaonea haya watu wasioweza kuwafaidia wasio na msaada wa faida bali ni aibu na sababu ya kutu, ya kushtumiwa sasikiza mstari wa sita na wa saba ufunuo juu ya hayawani wa Negebu katikati ya inchi ya taabu na dhiki ambayo kutoka huko simba jike na simba nyoka na joka la moto arukae huchukua mali zao mabegani mapunda wachanga na hazina zao juu ya nundu za ngamia waende kwa watu ambao hawata wafaa kitu wa saba kwa maana misri huwasaidia bure bila faida kwa hiyo nimemwita Rahabu aketie kimya. Askiliza neno hilo 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 tajwa kusini ndio lilo tafsiriwa hapa Misri. Na ni neno hilo hilo linaloitwa neno Negebu. Nabii Isaya anaelezea vizuri juu ya sifa za taifa la Misri wakati ule akiwaonya watu wa Mungu wasitafute kuhifadhi maisha yao katika mikono wa Misri anasema nimemwita ni sawa na Rahabu aketie katika kimya na lugha inayotumika ni ile ile Misri au Negebu na herufi ni zile zile F5 na 45 sasa katika lugha hii wakati wa mwisho mfama wa kusini atasimama na tunasoma wanahistoria na watangulizi wa unabii miaka mingi sana iliyopita walitambua Misri ni utawala eneo lilo tawala Misri lakini wakati wa mwisho Misri tena itakuwapo sasa ni vizuri ujiulize 
Hivi kweli farao bado yuko anatawala Misri leo? Mbona tuna ushahidi wa kweli wa wazi katika njozi za Daniel sura ya pili, njozi ya Daniel sura ya saba, njozi ya Daniel sura ya nane na sura ya tisa, njozi Daniel sura ya kumi hadi mbili ya kwamba Babeli ilidhibiti wa Medi ilidhibiti wa Misri pamoja na na, na, na Waashur. Misri ilishaangushwa siku nyingi na ilishikwa na Waashur. Lakini Waashur nao waliangushwa na Medi na, wa, na wa, wa Babeli katika mwaka wa 605 ndipo wakaja wa Medi na Waajemi mwaka wa 539 kabla ya Kristo. Ndipo wakaja wa Yunani mwaka wa 331 kabla ya Kristo. Ndipo ikaingia Rumi mwaka wa 168 kabla ya Kristo na ikaanguka mwaka moja na, mia, na, 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 mia nne sabini na sita. Sasa ukiangalia habari ha, mwaka nne sabini na, na sita. Sasa ukiangalia wakati inaanguka hii haya mataifa yote misi ilishanguka mapema kabisa. E, Rumi yenyewe inamalizikia mwaka nne sabini na sita baada ya Yesu. Sasa lakini tunaambiwa wakati wa mwisho taifa lenye sifa kama lile la farao litainuka tena swali linabaki kwako na kwangu ni taifa gani hili litakaloinuka wakati wa mwisho na wakati wa mwisho tuliona vinavyotangulia unaanza mwaka 1798 sasa ni taifa gani lenye sifa kama Misri litakaloinuka kuanzia mwaka 1798 sasa kwa nini kwa nini Misri inaletwa hapa Ukikumbuka kitabu cha kutoka sura ile ya, ya pili, Biblia inaandika juu ya taifa la Misri namna hii kutoka sura ile ya, ya, ya tano na mstari ule wa pili. kutoka sura ile ya tano na mstari ule wa pili. ili kufahamu ili taifa hasa litakuwa na sifa gani kutoka sura ya tano na ule mstari wa pili. Biblia inasema maneno haya Farao akasema Bwana ni nani hata nisisikilata nisikiliza sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao mimi simjui Bwana wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Sasa si kwamba Farao wa wakati huu hakumjua Mungu. Kwa sababu nani hakumjua Mungu wa Yusuf? Ila ni kwa sababu aliamua kutomheshimu na kumtii. Anakanusha moja uwepo wa Mungu, anakanusha mbili uwezo wa Mungu. Huyo Mungu ni nani? Huyo Bwana ni nani? Mimi sitambui. Ni taifa la kwanza katika historia ambalo liliinuka kwa mamlaka ya serikali kukataa uwepo wa Mungu na mamlaka yake. Sasa Biblia inasema mwishoni mwa utawala huo katika wakati wa mwanzo wa, 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 wa na nane, wa wakati wa mwisho kuna taifa litakalokuja lenye sifa hizo hizo. Na sasa ni taifa gani hili linaloinuka na mamlaka hayo? Asebu tuone vizuri kwa sababu Daniel na ufunuo vinaeleza kitu kile kile. Daniel na ufunuo vinaelezea kitu kile kile. Ni kitu gani hicho ambacho kinaelezewa katika Daniel anaelezea fahamu wa kusini lakini ufunuo anaiweka wazi vizuri ili uweze kujua maana Misri inatajwa vizuri sana pia kwa wazi katika cha ufunuo katika ufunuo sura ya kumi na moja na ule mstari wa pili na mstari wa nane. Biblia inasema na behewa iliyo nje ya hekaru uiache nje wala usipime kwa maana mataifa wamepewa hiyo nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi na miwili mstari wa nane. Biblia inasema maneno haya na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu iuitwao kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri tena ni hapo bwana wao aliposurubiwa sura ya 11 ya ufunuo inaelezea mashahidi wawili ambao bila kuwa na mashaka anazungumzia uh, neno la Mungu Biblia takatifu agano la kale na agano jipya watatoa ushahidi wao hali wamevikwa magunia akielezea kile kipindi cha wakati nyakati mbili na nusu wakati miezi arobaini mbili au siku ya mbili na sitini sawa na miaka halisi anazungumzia kuinuka kwa mfumo wa kidini wenye mamlaka ya kiserikali uliodhibiti utashi na uamuzi wa yali wa watu kuhusiana mambo ya dini na ibada mwaka 538 ka baada ya Yesu hadi mwaka moja na saba, tisini na nane. Na ndipo tuliangalia ni pembe yenye macho na ni pembe yenye mdomo 
na ikanena makuu ya makufuru ika the official takatifu wake ya juu na ikaazimu kubadili majira na sheria ika wa, ika, ika, ika wakatoa mikononi mwake wakati nyakati mia nusu wakati na hayo ndio mamlaka yanayotajwa hapa lakini anasema wakati hawa mizetuni wawili kwa maana ya neno la Bwana wanatoa kiviko magunia anasema ni ndani ya mkutadha huo watu wake hapo wanapopata mateso hayo anasema Bwana wao alisurubishwa Misri na alisurubishwa wa Sodoma. Sasa ni vizuri ujue kwa sababu Biblia inatueleza vizuri tujue ya kwamba ni kwa jinsi ya roho. Yesu hajauawa Misri. Wala hajauawa Sodoma. Lakini kwa nani analeta Sodoma na Misri anaelezea tabia iliyodhihirika wakati wa farao katika ile Misri ya kihistoria na ile tabia iliyokuepo wakati wa Lutu, Sodoma itadhihirika wakati wa mwisho sasa ni tabia gani ilivyo wakati huo kutotambua uwepo wa Mungu kutotambua mamlaka ya Mungu sasa ukifuatilia vizuri katika mwendo wa mapinduzi na uwero wa maisha ya wanadamu utagundua ya kwamba katika karne ya 18 na karne ya 19 ndipo mwanadamu alipoanza kuhoji mambo yanayohusu Mungu na ndipo mwanadamu akaona tuhitaji kitu kinaitwa imani tunahitaji kitu kinaitwaje kinaita, kinachohitaji mantiki reasoning and logic sio vitu vya imani tunahitaji kama vingi kwenye akili yangu hivyo sivikubali ni ndani ya karne ya 18 na 19 na hiyo ndio unaona mwanzo mwa wakati wa mwisho watu wanapohoji Mungu yupo na mamlaka yake kwa lugha nyingine anachotuambia ni nini hapa Anatotuambia ni kwamba vugu hili la sifa ya misri ya kale ya kutotambua mamlaka ya Mungu na uwepo wake itainuka tena wakati wa mwisho. Sasa ni vizuri tujiulize. Je, ni taifa gani wakati wa mwisho liliinuka likiwa na sifa kama misri ya kale? Si kitu cha ajabu leo. Watu wengi wanaelewa kwamba nguvu hii ya kutotambua uwezo wa Mungu na mamlaka yake iliibuka kwa taifa la Ufaransa. Historia iko wazi sana. Ufaransa ilisimamiwa na mtu mmoja anaitwa Napoleon Bonaparte. Huyu Mfaransa alizaliwa katika kisiwa cha Kosika, iki kisiwa kiko katika bahari ya Mediterania mwaka wa 1769. Ni ndani ya mapinduzi ya Ufaransa katika taifa hili mapinduzi yaliyokuepo ndani ya mwaka 1789 hadi 1799 taifa hili lidhihirisha sifa za kiroho za Misri ya kale sasa ilifanyaje basi ninanukuu hapa ipo ga magazine moja inaitwa Black Hoods magazine ya Novemba 1870 na, na hii imeandika yafuatayo na nukuu Ufaransa ni taifa pekee ulimwenguni ambalo ushahidi wa hakika umedumu kwamba kama taifa liliinua mkono wake katika uasi wa wazi dhidi ya mumbaji na ulimwengu na vitu vyote Ufaransa inasimama kando katika historia ya ulimwengu kama taifa pekee ambalo kwa tamko la baraza lake la kutunga sheria lilitangaza kuwa hakuna Mungu Watu wote wa mji mkuu wa Ufaransa na umati mkubwa mno kila mahali wanawake kwa wanaume walicheza na kuimba kwa furaha kwa kuitikia tangazo hilo mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mwaka huo Ufaransa kupitia bunge walitangaza hakuna Mungu. Na, na, na watu wakafurahi sana. Nime nimeacha mambo mengi sana yaliyoendelea taratibu taratibu paka kuja kuwa vuguvugu la kisiasa na mpaka bunge kukataa kwa kupiga kura hakuna Mungu. Hiyo ni gazeti la Blackwood Magazine la mwaka 1870 linayohitaja Ufaransa iliyodhihirisha sifa ya Misri ya Kiro kana kwamba itoshi mwandishi mmoja mashuhuri sana kama mtafsumaji wa nabii anaitwa Uriah Smith kana kitabu chake kinaitwa Daniel and the Revelation ukurasa wa 538 na 539 na nukuu 
Novemba 11873 ilizinduliwa sherehe kubwa na kuwekwa wakfu kwa Mungu mantiki na halisi iliyofanyikia ndani ya kanisa kuu la diocese ya Notre Dame wakaliita hekaru la mantiki hekaru la mantiki wakajenga piramidi katikati ya kanisa lenye maandishi haya ni falsafa neno rashime Lilowatia moto watu haya na kuwapatia wito kwa makafiri hawa Kifaransa lilikuwa linasema seta hawa fidhuri yani Kristo mwisho wa kunukuu Ufaransa ilifanya hayo yote na kana kwamba itoshi mwandishi mmoja anaitwa Alison Bart Akbad alitabu chake kinachoitwa History of Europe ni volume ya tisa katika ni, ni addition ya ya tisa lakini volume ya tatu ukurasa wa 23 anaandika Novemba 23 1873 ukafiri huu wa Wafaransa ulizidi kiasi Manispa ilitoa amri ya kufunga makanisa yote mara moja makuani wote kuwa chini ya uchunguzi kana kwamba itoshi katika kitabu hiki cha Library of Universal History volume ya, ta, ya nane, ukurasa F2 na sita, kumi na mbili na nukuu ukafiri na upagani ulijitukuza taifa lilipatana kufuta sabato viongozi wa Paris walitangaza kuwa wamekusudia kuangusha ufalme wa mbinguni pamoja na wafalme wa dunia na hivyo watu walikufa wengi hii ni roho ya kutotambua uwepo wa Mungu na mamlaka yake wengi hiyo roho ikaenea ikaenda mpaka Russia nchi ya communist Wakafi, ukafiri huu utupa, aina hii ya roho ikasonga mbele ikawa ndio msingi wa falsafa za nchi nyingi falsafa iliyoenea hadi Urusi ya communist na katika mapinduzi ya Bolshevik mwaka moja na tisa na kumi na saba Lenin alitisha mapadri na wachungaji wapatao mi wapatao hamsini waliuawa kwa sababu ya imani yao hii ni roho itakayoinuka wakati wa mwisho ilianzia ufaransa moto ukawaka ulaya ukaenda paka mabara mengine roho ipi hii ya kutotambua uwepo wa Mungu na mamlaka yake na ndipo malaika gabriel anamwambia daniel wakati wa mwisho mfalme wa kusini neno nekebu kwa maana utawala wa misi ile roho iliyokuepo kwa wakati ule wa farao ya kutotambua Mungu na uwezo wake itainuka tena wakati wa mwaka 1798 wakati wa mwisho roho inayokwenda na kusema hakuna Mungu na ndipo unaona sasa falsafa zinaanzishwa ndipo unaona sayansi inayofundisha watu hatujaumbwa bali tumetoka kwa wanyama ndipo unaona dunia inaelezewa kana kwamba big bang theory kana kwamba ni ajali iliyotokea chaotic movement na ndipo vitu vikatokea ndipo unaanza kuona basa watu wanakanusha umbaji wa siku sita na ya saba ikakamilisha mzunguko wa juma ndipo unaona Charles Darwin ambaye ambaye anakuja na hoja zake juu ya njisa ambavyo wanadamu walivyotokea hii zote zikawa ni movement ni vuguvugu lilionekana kukataa mamlaka ya Mungu na uwepo wake wakati wa mwisho falme wa kusini atasimama tunaishi wakati wa mwisho huyu mfalme wa kusini sio farao tena ila ni sifa za kiroho zilizodhihirika wakati ule wa farao katika Biblia zitainuka katika ulimwengu huu sio Ufaransa tu leo ila roho hiyo ya kutotambua uwepo wa Mungu na mamlaka yake imesambaa dunia mambo hayo wanajifunza shuleni mambo hayo wanajifunza sekondari mambo hayo wanajifunza vyuo vikuu mambo hayo yako kila mahala wanadamu kusema hakuna Mungu walijifunzia wapi wakati wa mwisho Mungu alishaeleza roho inayokataa uwepo wa Mungu na mamlaka yake itainuka lakini hawatashinda tutakuja kuja kuona Tunapoenda katika pambano kuu unabiwa kitabu hiki unapenda tujue mashaka na maswali ya kukanusha wa mamlaka ya Mungu katika maisha ya mwanadamu na umbaji wake yatakuwa kitu cha wazi usishangae kukutana nao ndani ya basi usikanjae kukutana nao ndani ya mashule usishangae kukutana nao kule nyumbani yeyote pale anayekanusha 
hakuna Mungu. Je, kukanusha kwa wanadamu hakuna Mungu? Wakati wa mwisho katika karne ya 18 na na 19 mpaka leo karne ya moja. je, kutafuta uwepo wa Mungu mbinguni na duniani? Hiki ni kitabu ambacho unabii unatupeleka tujue kuna vita kuu kati ya Kristo na shetani anatumia falsafa na elimu batiri ili tusijue Mungu amependa tuokoe hebu chukua nafasi katika mengo na yasikia je utakubali mamlaka ya Mungu kwa maisha yako leo je unakiri uwepo wake kwa Mungu you hai leo na hawe hivyo kwako na kwangu pia tunapoendelea kusikiliza unabii wa kitabu iki. Mungu akubariki sana. Tufume macho tuombe. Mungu wetu asante. Kutudhihirishia unabii wa kitabu hiki kwamba wakati wa mwisho roho isiyo kili uwepo wako na mlaka yako itainuka tena. Lakini tusaidie sisi kutambua uwezo wako na mamlaka yako na uwepo wako katika maisha yetu ili unaponena tunasema nena bwana sisi ni watoto wako mbariki msikilizaji na mtazamaji katika jina la Yesu Kristo amina bwana akubariki